烧饼，不要过来！烧饼，不要过来！烧饼。
花子，你的死期到了。你们是做什么的？我们是医疗队的，上级首长派我们到根据地来学习和考察。医疗队，首长，哪位首长？嗯。啊！走，进去，我们来晚了。少佐了吗？已经通知，他马上就到。很好。放开，走，快点，老实点。哎，长官，呵呵你小子还真有两把刷子。对付小鬼子，我何止两把刷子，我有好多刷子呢。怎么着，想拜我为师了吧？拜你啊！你要是拜我为师。我就把我平生所学都传授给你，你现在就能去摆挂摊了。别闹了，瞎子才算卦呢。哎呀，行了行了行了，别逗贫了啊，赶紧进去歇着吧，快走吧。快！哎呀，这皇军要围剿八路的老曹，这要打起来不一定得死多少人呢。我可得把我的小命保护好。哼，鱼大肚子。
枪，你那怂样！我看呐，到时候你不是被八路打死的，是被自己人打死的。赵老八，你他娘少威胁我！我告诉你，黄金来信儿，那字写得很清楚。我要不是战死沙场，你也跟着死。你他妈吓唬谁呢？谁怕谁啊？啊啊！那那那那那什么，赶紧赶路吧，去晚了黄军又该骂了。你们来的正好，小野，都准备好了吗？一切准备就绪。很好，开始进攻。嗨，兄弟们，开始进攻！准备，进攻！太君，嗯，你怎么在这儿还不给我往前冲？呃，不是太君，驻城队长让我来监视这些黄巡军的。呃，打仗我不懂，什么都不懂。你要身先士卒，明白吗？太君，我这个，你赶紧给我冲！现在就是皇军考验你的忠心的时候了，明白吗？嗨，冲，冲！这么干，没想到他们于大肚子也有送死的这一天啊！是，你们怎么还在这儿？啊，太君，我我们能养活你们？这不养养，你们也给我冲！嗯，冲冲冲冲冲冲！三营四营，先顶上去，给我往死里打！是。雷队长，进攻部队遭八路全面抵抗，我军伤亡不断增加。把佐藤叫来。好嘞。把佐藤少佐请过来。嗨。长官，华子阁下有请。连队长，你看看。
，妈的，我怎么就不敢杀人呢？于状元，于状元，于状元，连队长来话了，你又咋了？让咱撤。全性命，连路都不敢走了。见到你，你的心意我领了。白军，你放心，只要您老在，我于某人打仗一定不含糊，我肯定不会趴着，我要死也是战死。啊，上场。好啊，那我现在就给你一个站着的机会。你们都跟我走。嗨嗨嗨！看见了吗？什么是狗腿？这他妈纯粹的狗腿子！从这个山谷穿过去，皇军会保护你们的。白军，这也过不去呀、啊！你什么意思？啊，太君，你看啊，这里道路狭窄，两边山高林密。恐怕会有八路的伏击。你说的对啊，所以我才会带你们到这儿来。啊？不，太太太君，您什么意意思啊？我想用你们做鱼饵，只有你们从这儿穿过去，我才能知道八路的方位和人数。只有这样，我才能赢得这场战斗的胜利。啊！我明白了
，我们是鱼儿，八路是渔夫，民是海盗，啊，这么理解，对吧？志山，你的脑袋是顶呱呱的聪明啊！<笑>谢谢你，<笑>记住。你要保护好自己，好，喂，你们一定要保护好于桑。如果于桑出了什么问题，你们也不用回来了。太君，太君的意思是，你们要保证我的安全，啊？如果我死了，你们也得死。你他妈，您放心，于大专员，我们肯定会。尽心尽力保护您的安全。是太君，您放心，我们一定啊，努力的保护于大专员。过来，跟我在一起。过来，嘿，朱连长，你带领弟兄们打头阵。行，谢谢于大专员给小弟这次机会。少他妈废话，赶紧！兄弟们，走。走，走。太君，我出发了三个怎么打起来？严队长，要不我进去看看？不管他，我们从八路的后面绕进去。哎，走
这不行啊！这也才刚跑几步啊！你老了，臭小子，多新鲜呀！叔都是奔五的人了。沈阳叔，你去找队伍吧。现在指挥部已经往后山转移了，你找到他们就安全了。叔，你先回去吧，别在这裹乱了。不行，咱们必须回去告诉首长，要么老老巢被端了就麻烦了。这孩子怎么说话呢？什么叫老巢啊？那小鬼子才叫老巢呢。咱是八路军，那根据地咱叫总部，知道吗？啊、好了好了，知道你最棒了。哎呀，行了，别说了，咱们得赶紧跑，牵制小鬼子知道是。李氏这个里，咱们除了有人要去通知首长，还得有人留下来。牵制住小鬼子，我来牵制住他们。你们腿脚利索，你们跑得快，你们走吧。这这拖什么呀？你这老胳膊老腿的，你乖乖的吧。叔，我去。大家别争了，咱们还是先堵住佐藤。不行，咱们势单力薄，根本拖不住佐藤。那你说怎么办？咱们手上不是有人质吗？这样，大家和我留下来，压着方子，拖住佐藤。然然。你带几个人回去通知首长。好，快，你们几个跟我走。是，是，是。李大少爷，八路军拦了，咱得撤吧。我告诉你，不杀死苏老八，半路上我们俩都被你们打死。你俩打吧，我可跑了我。
个猪头，你还记得我吗？玩武的我不如你，玩文的你还差点。王八蛋！真他妈走了！八哥呀，八哥，你说，你这真是老了，没能死我小软，自己倒死了吧？哎，你说，是我小软是软，你是比我硬，硬半天不把自己硬这儿了。明年这个时候想吃点啥，那不可能什么小软我给你送来呀。大哥，这身皮我他妈是穿不起了，你就跟这躺着吧。哎，哎呦喂，江湖险恶，兄弟，我我先撤了。太子，左叛军，你别管我！别他妈说，瞎子，把美代子给我放了！你先撤兵，让所有的小鬼子离开这里，我就放了你媳妇儿。你没资格跟我谈条件，我怎么没资格？我手上有人质。左叛军，你不要管我，你开枪吧。太君，雨桑，你不是去打八路了吗？怎么在这儿？不是，我我我我怕您有危险，我来保护您的。别再墨迹了，你要再他妈墨迹，我就一枪打死这个女特务。哎，这是怎么回事啊？绑架了我的未婚妻吗？啊，那那是您未婚妻啊！秦国，你有话好好说，你千万别动我你！鱼大肚子，这没你什么事儿，赶紧滚蛋！我看小鬼子是得寸进尺，再不撤兵，老子一枪毙了他！哎，你等等我，等等我，我要跟你太君说说，太君。那您今天的意思是，冲上去，包围他，实在不行就强攻。走，快走，快走，走走。哎，秦国，你别跑啊你！雨桑，你跟我上去。好，跟上。没我的命令，不许开枪！一定保证美代子的安全。嘿！你笑什么？
别笑了，笑的太他妈难听了。你以为佐藤会来救你吗？我告诉你，你们这样对我，佐藤平是不会放过你的。我还不会放过他呢。哼，一群蠢货！臭娘们，给老子闭嘴！要我他妈弄死你！臭小子，咱是八路军，不能这么对待俘虏。陈哥，快看怎么，想把你的女人要回去？你们把美代子放了，我就放你们一条生路。两军对垒，你们抓一个俘虏当挡箭牌，这不是君子所为。哼！原来佐藤连队长也知道“君子”两个字。你们小鬼子来到我们中国，烧杀抢掠，干了多少坏事？难道说这就是君子所为吗？你让自己的女人扮成细作打入我军内部，这就是君子所为吗？你少跟我说这些，这些是战争必然的结果。这样，你把他放了，我下令撤出这里。好，你先带着你的兵撤退，我一定会把他放了。我们八路军。绝对不会伤害俘虏的。看来，你们是一点诚意都没有啊！打不打？婆婆妈妈的，要打就打。桃儿姐，冷静，冷静点。告诉你，不要欺人太甚。这里山下都是我的兵，只要我不下令撤退，你们早晚就是个死。放屁！谁死还不一定。就到这个时候了，你们还敢威胁我？上，坐，来呀，等等，打呀！钱棍啊，你就别再起哄了，行不行啊？我们撤退行不行？我们撤退。把这个女特务给我带后边去。走走走，钱贵，这儿太危险了，咱往山上转吧。不行，咱们刚拖住佐藤，现在就往山上跑，佐藤肯定会起疑心的。所以说，咱们只能留在这里，尽可能的多拖延时间，等大部队来增援咱们。我们绕到敌人的后方去。
，前面速度！回去劝劝吧。怎么说，我们也都是中国人，在一起好沟通。雨桑，一定要拖延时间，把美代子救出来。雨桑，太君，美代子的事儿，我那个爱惜吗？小鬼子啊，是佐藤派我上来跟你们谈判来了。知道你是来谈判的，汉奸。弟妹，口下留情行吗？钱贵啊，我上来就一件事儿，现在你也看见了啊，小鬼的人那么多啊，是不是？你说这要真打起来，所以说。我还是劝你，把那女人放了吧。放屁！休想你鱼大肚子，就像你一样呀，当走狗汉奸的哈巴狗。哎，二寡妇，我说你说话这叫什么呢？二寡妇是你叫的吗？叫二姐。行，二姐，啊，你误会我。我上来，我上来是为了你们好啊。你说那么多小鬼子，你们人这么少。那真打起来，为了一个女人，你们全都死了，你说值吗？逼住你的乌鸦嘴，你才死了呢！我死不了，我怕你们死。你说的没错，我们是不能白白的牺牲，但我们也不能像你一样苟且偷生。钱贵啊，骂我呢？行，你骂吧，反正。我就认准一句话：好死不如赖活。佐藤君，你在干什么？严队长，是不是美代子在山上？是。这就是你不进攻八路的理由。严队长，侦察兵已经侦察过了，这山只有这面是缓坡，其他的都是悬崖。所以八路跑不掉的，请你给我一点时间。余桑如果谈判不成功，我立刻下令出击。我的指挥所已经建在八路军根据地，难道你是想让我给他们喘气的机会来消灭我是吗？属下不敢。我再给你一条生路，赶紧跑吧。我跑哪儿去啊？就我这身份，跑哪儿下场不一样？你明白就好。我能不明白吗？这事活着就难
，当个汉奸，他娘的活着更难。你不当汉奸，可以跟我们一起打小鬼子。哎，对了，弟妹，哎，我突然想到一个好主意啊！哎呀，眼花了我，我我，站住！弟妹，这样，我呀，往回走两步啊，你拿枪打我一下啊，当然你可千万别打着我。我假如我死了，这样周腾不就把我给放了吗？哎，我得注意好。你真是想活命，什么招都想得出来。小野，命令炮兵准备开炮，步兵立即攻下山头。好。田队长，请等于桑回来。只要他回来，你怎么处置我都可以。好，我答应。谢谢连队长。全官，我把朱老八给杀了。啥？什么？你把朱老八杀了？我跟你说，全官。当我把他杀了的时候，我浑身就像面条一样瘫在了地下。我真的怕死啊！可是这个王八蛋他总欺负我，这个狗汉奸！我把他杀了，我也算为民除害了，对不对？朱老八是不是什么好人？可你也得留着子弹杀小鬼子啊！朱头，还说你胆子小呢，你就在这演吧。天地良心呐、啊！那我什么人？你们还不清楚吗？我在你们面前演过戏吗？我没演过戏呀、啊，是不是？啊，弟妹啊，你说，就凭我以前帮了你们这么多忙的份上，帮帮我吧！啊，哎，我死了这场戏，你们帮我帮我帮我演演演吧！啊，我求求你们了，我真不想回去了，我。好了好了好了，都啥时候了，咱还是琢磨琢磨。怎么对付小鬼子吧？那你还要用枪这样指着我是吗？连队长，我和美代子的事儿，你怎么做的我都知道，所以我很清楚。我只要把枪放下来，你立刻下令进攻。看来你很了解我呀。很好。但你知道我来这里是为了你，你知道吗？你为了谁跟我没关系，我只知道我只爱美代子一个人。太好了，看来你是铁了心了。是，为了美代子，我什么都可以做。既然你选择了爱情，那我只有选择国家利益。如果你觉得我的选择是错的，你可以立即开枪。小野，准备开炮！嗨，立即开炮！即上山救人，还是一枪毙了我？随便。还跪，还跪，还跪！还跪！命令炮兵，停止开炮。停止开炮！我操你大爷！你们太不够意思了！真不管我死活了！别喊了，佐藤连自己的女人都不管了，还能管你这个狗翻译？不可能，佐藤君不会不管我的，不会的。站住！
给我步枪！什么？步枪！佐藤君，我在这里。梅太子，梅太子，趴下！给我枪！嗨，枪见到你了，没想到我们是在战场上相见的。梅太子，我们现在就撤兵，我带你回去，你一定要坚持住。左将军，能见到你，我已经很开心了。能死在你的怀里，我真的很幸福。梅太子，你不会死的，我一定带你回去。梅太子。阿路怎么没杀你？啊！你不是上山跟他们谈判，说放了美代子吗？美代子呢？我跟他们说好了，他们答应放。
的没带死啊！放！要不是你阻止我出兵，没带子也不会死。
，何玉北去。啪！传令，撤退。真死还是撞死？不许动！我的命弄死你！少爷，瞎子！想到我们以这种方式又见面，一多胜少，这就是你们中国军人。死到临头了，还这么多废话。今天就让你见识见识，什么是真正的中国军人。娘养的，来吧！与此同时，我八路军主力部队与花子带领的小鬼子也展开了生死激战。在小鬼子强大的炮火攻势下，八路军久攻不破，形势危在旦夕。花子似乎看到了胜利的曙光。小野，发过了没有？发过了。
。大师，援军被堵在路上了。这帮混蛋，那我们大营还能支撑多久？最多还能支撑半天。还可还可。通知各援军部队，火速向指挥部靠拢。嗨。是日本的军人吗？那你就像一个军人一样给我站起来！